各位同学，大家好，我是黄国系李一昭老师。我今天要来讲一下《工程图学》所上的内容。《工程图学》这门课是开在黄国系四季一年级下学期，它是属于一个实习课程，所以它的实习时数有三个小时，学分数是一学分。它是属于黄国系专业必修科目。那工程图学主要是要教导大家了解各种工程制图的基本概念，让大家具有空间的概念，跟具备相当的制图与视图的能力。所使用的教材教科书是《为工程图学与电脑制图之关联》第四版，由全华图书出出版的王辅春、王亚。杨永兰等五位老师所编出的。那同时，我们也开了参考书目，由高丽图书所出版，陈朝光、陈明坤主编的《工程图学》。那当然，在业界里面。制图的部分，大部分都用电脑来绘制，所以我们在这边也开了一本所谓的 AutoK 2010特训教材，基础篇来辅助大家的学习。那工程图学它教授的内容包含了这些：第一个，我们会看到所谓的字法跟线法的部分；第二部分，我们会进入所谓的应用几何学的部分；第三个部分，我们就会进入所谓的投影的部分。那在投影的部分，我们包含了正投影、辅助投影、三视投影、哎、三视图、普视图。那当然，一个元件大的尺寸大小。的标注，当然所谓的尺寸标注的部分也不可少。接着我们会去看一些立体图的部分。那所以在这边我们会看所谓的正投影立体图，还有透视投影的立体图等等。那最后我们会去介绍一些自主的软体。那首先我们看到字法跟宪法的部分，字法跟宪法的部分，首先我们会去看一些国家的标准。那在中国，它的国家标准是 CNS 的部分。那当然我们会去介绍一些国际的标准。那第二个，我们会去看制图的时候我们所采用的一些工具的部分，那还有它一些使用的方式。接着我们会去看。图纸的规格，图纸的规格分为两大类，那会有哪两大类？我们会介绍。再来，在图上面的一些条线条的部分，那它的怎么去区分？它的线形代表什么意思？在字法跟线法的地方，我们会介绍。那当然，在字法线法里面，我们谈到字的部分，所以在文字这里，我们会去看它怎么去呈现在图纸上。第二个部分，我们会进入所谓的应用几何学。那应用几何学第一个部分，我们会去看怎么去画线，怎么去画圆跟多边形的部分。第二部分，我们去画一下所谓的圆锥曲线，包含了抛物线、双曲线、椭圆等等这些圆锥曲线怎么去绘制，还有一些其他的曲线。譬如说阿基米德螺线的部分，还有摆线的部分怎么去绘制？那第三个部分，当然我们就去看一下实际的元件上面，圆跟圆之间怎么去连接，圆跟线之间怎么去连接。在应用几何学的第三部分，我们会就会去讲述到这个部分。那接着我们会进入所谓的投影的部分，投影分两大类，一个叫做平行投影，一个叫透视投影。在平行投影里面。又分为正投影跟斜投影，在工程上我们以正投影为主，所以我们把重点放在正投影上面。那在正投影这个部分，我们会先介绍一些投影的原理。那当然再来就是介绍所谓的点投影的部分、线投影的部分跟面投影的部分。那当然这些线点。面之间的关联会在正投影这里，我们会一一来介绍。那介绍了正投影之后，我们就来看所谓的视图的部分。当一个物体呈现在这里的时候，那我们从不同方向去。看它的时候，会有六个方向，就会有六个视图。所谓的前视图、后视图、俯视图、仰视图、左视图跟右侧，那这两两是相似，所以我们会各取一个视图，形成所谓的三视图的部分。那在这个部分，我们会去看三视图怎么去画。那接着我们会去看所谓的辅助投影的部分。辅助投影，当一个物体它是由立体转化成平面的时候，它
它的转化成平面的时候，在呈现视图的时候，这些元件的面不是垂直成你的视图方向的时候。那视图所呈现的线段跟轮廓，没法没办法很明确去显示这个元件的一个形状的时候，我们会把视图稍微转的一个方向来呈现，那就是呈现所谓的辅助投影的部分。那还有一个元件里面，它的内部构造是比较复杂，你从外观的视图去看的时候，很多都被隐藏起来了，所以我们会把会把这个元件切割出来。切割出来看它内部的构造，就形成所谓的剖面图的部分。所以我们会介绍剖面图怎么去呈现。那接着一个视图里面的尺寸大小要怎么去表现？所谓的尺寸标注的地方，我们就会去介绍。那有了视图之后，我们要来看一下，视图是把立体转成平面。那现在要把这视图里面。转成立体的话，就所谓形成所谓立体图的部分。那立体图，第一个我们由正投影去转成三视图。那由三视图，我们怎么去把它转成立体投影图的话，就在这个立体正投影这个部分，我们会讲受到。那当然，在立体图这里面还有一个叫做透视投影，透视投影出来也是呈现一个立体的情况，所以。在这边我们会讲到透视投影的部分，那透视投影有所谓的平行投影、平行透视投影的部分，也所谓的一点透视，也就一个消失点。那还有所谓的成角透视投影，那成角透视投影它有两个消失点，所以又称为两点透视，它所呈现出来的立体图是不一样的。那这个部分我往也会稍微介绍。那最后我们会来介绍一些常用的制图软体，譬如说 a u t o k 那 a u t o k 目前有2011跟2012两本两种版本。那当然在机械上面，它比较常用的是普一的部分。嗯，这是这学期我们这个课程所要上的内容，大致是这样。谢谢。